So this is a mini drafter. Rotate this screw in anti-clockwise so that you can uh, separate this clamp part and the scale part. So bring this clamp part on the left hand side, left hand side top portion of this drawing board and insert the clamp like this and butt this uh, head of this clamp like this using a uh, left hand and uh, after pressing rotate the screw in clockwise so that the clamp is fixed on the drawing board and this is the scale part rotate this uh, nut in anti-clockwise so that the scale will be released and you can place like this okay so next take your chart paper of any color cut it into half place it on the right side lower portion of your drawing board chart paper edge and this uh, lower portion right side lower portion drawing board edge must coincide then put the cello tape like this place it on the all the four corners and the top corner can be placed using cello tape by crosswise like this by crosswise using the cello tape okay now the drawing sheet I will act as a packing now the chart paper will act as a packing sheet next take your A3 size drawing sheet A3 size will be double the size of Xerox paper Xerox paper double the size will be A3 size drawing sheet is taken and this drawing sheet length edge that is a lower edge and this chart paper edge or the drawing board edge must coincide so place like this and you can use uh, drawing board clips it may be plastic or metal clip the top surface of this uh, drawing board clip will have a flat surface this drawing board, surf drawing board clip the flat surface should come at the top and this bent portion bended part will come at the bottom of this drawing board so at the center of your drawing sheet length lower edge so don't uh, extend like this it may be loosened so just you insert the clamp like this so that the flat surface of the clip dry body clip comes at the top then place one more clip on this drawing board just by pushing like this don't extend the clip like this don't extend like this just to insert like this so the flat surface comes at the top and the bent part goes at the bottom of the drawing board okay two or three clips is put like this next you can use cello tape for fixing this uh, top corner of the drawing sheet so take your cello tape cut it into some suitable length using scissor and place this cello tape like this diagonally on this uh, top corner of the drawing sheet now the sheet has been fixed now bring the scale part over the drawing sheet now going to make zero setting Now to make zero sitting or to align the drawing uh, mini drafter scale, this is a longer scale edge and the drawing sheet lower edge must coincide or the longer scale edge and the drawing board edge must coincide like this. Okay, and rotate the screw in clockwise, what is called as nut in clockwise so that this is perfect horizontal and this is perfect vertical. The included angle will be 90 degree. Okay. Now take your pencil and you can draw any number of lines, horizontal lines, parallel lines. These two lines are parallel. Uniform gap between the two lines can be drawn readymadely using this midi drafter, vertical parallel lines. Also you can draw angle, inclined lines also. See here protect arrangement is also given in this midi drafter scale and this on this yellow uh, red color portion called clamp uh, called is called as a plate 
one line will be there okay that line must coincide to required angle so uh, rotate this nut in anti clockwise now the scale will be released or loosened for example now i set it to 30 degree the line and the angle should uh, meet and rotate this nut by holding the scale and rotate this nut in clockwise now you can draw lines inclined parallel lines like this at an angle of 30 degree okay this angle is 30 degree you can write any number of parallel lines at any angle example i draw a two parallel lines at an inclined at an angle of 30 degree like this anywhere on the drawing sheet you can draw any number of lines ready made okay the purpose of this drafter is to save the time and you can get correct diagram and accuracy of the diagram will be very good okay it will, it will not diagram will not go cross it will be correct and you can use any number of inclined lines any angle you can set it and rotate again you have to for resetting your draft scale the first draw line or the edge of the drawing board and the horizontal scale should coincide so the, the scale edge and the drawing board edge must coincide then rotate the nut screw what is called nut in clockwise by holding the scale like this okay so whenever you want to turn the scale you have to rotate this nut just like that if you turn the scale means the scale will be broken that you have to remember so this is how you have to set the minute drafter over the drawing board and you can prepare engineering drawings anywhere by moving the scale over the drawing sheet that is the purpose of minute drafter okay thanks so this is a minute drafter and this is a office pad or accounts pad okay so it will be available in the stationery shop or fancy store. Suppose if you don't have a drawing board, means you can use accounts pad as a substitute and prepare engineering drawings. So the office pad or accounts pad is placed over the table or on the side of your uh, cot or on the bed. So and you can put a chair for sitting and preparing in the drawings. Okay. So this is uh, office pad or accounts pad and uh, rotate this uh, screw part of the mini drafter in anti-clockwise so that you can detach the clamp part and the scale part separately okay now bring the clamp part on the left hand side top corner of the pad accounts pad or office pad so rotate the screw in clockwise okay just by butting the clamp like this pressing the clamp like this on the left hand then rotate the uh, screw in clockwise so now the clamp has been fixed now bring the scale part so it's not properly fixed because the surface of the accounts pad or office pad is a smooth surface having smooth surface so to have a more friction so i'm going to use cardboard is cut using scissor two plain cardboard strip is cut using scissor and place it on the bottom of the clamp like this so like this you place and insert on the lower part of the board and top portion you insert one more cardboard like this but it using left hand eh? rotate the screw in clockwise so don't make over tight make sufficient and normal tight is enough okay now it is properly the clamp has been properly fixed on the Accounts pad, office pad, okay. It will be smaller in size compared to drawing board. The office pad will be act as a substitute for drawing board and will be smaller in size. So now you take A3 size drawing sheet. A3 size will be double the size of uh, A4. That is Xerox paper, double the times will be A3 size sheet. So this uh, longer edge of the paper, drawing sheet paper and this board, uh, that is the right side lower part of your office pad or accounts pad, this uh, sheet edge and the drawing board edge must coincide. And uh, put uh, cello tape, cut it using scissor and place it on the four corners like here, here, 
here and the top corner of the sheet shall be placed by placing the uh, cello tape inclined crosswise like this okay and you can press it so that uh, the, now the sheet uh, drawing sheet has been placed over the office pad now i am going to make a zero setting for that uh, by holding the scale don't turn as it is the scale will be broken hold this hold the scale rotate this not in anti clock then now the scale will be loosened like this now bring the longer edge of the scale over the edge of the drawing sheet or the board edge office pad edge and by holding the scale rotate the not in clockwise don't make over tight normal tight is sufficient now this longer scale is perfect horizontal and the shorter scale is perfect vertical and you can draw any number of parallel lines just by moving the draft scale over the drawing sheet okay fix it using cello tape and you can draw lines like this the purpose of cello tape is to fix the sheet on the drawing of occurrence pad or office pad okay so also protect arrangement is given in this uh, mini draft scale part so don't turn as it is release the nut rotate in anti clock with the scale will be re released for example now i go to draw 30 degree inclined line before that in this regular portion called the uh, plate one mark will be given one a small line will be given that corresponds to required angle for example 30 degree i kept like this holding the scale rotate the screw nut in clockwise so that you can draw line inclined at a 30 degree like this you can try any number of uh, inclined parallel lines at anywhere on the drawing sheet by moving the drafter. The purpose of drafter is to save the time and you will get correct uh, accurate diagram. The diagram will be straight and it will not go cross. Okay. Again for zero setting you have to release the nut in anti-clockwise, rotate in anti-clockwise. Bring the longer edge of the scale over the first drawn line. So this is the first drawn line. The edge of the scale must coincide with this pencil drawn line. Then holding the scale, rotate the nut in clockwise, it's called a zero setting. Now you can draw lines like this, anywhere on the drawing sheet by moving the scale over the surface of the office pad or occurrence pad or the drawing sheet. Okay, thanks. Yes, welcome. Talibu orthography projection on the subject called engineering graphics is applicable for B, B tech students of first year. I'm going to explain in language called Tamil. Uh, please go through this content on the topic called orthography projection. The diagram, a three dimensional representation diagram, is given at here. The corresponding object I have made using cardboard and chart paper is uh, of a different color, is uh, shown. So, in the diagram, in my diagram, the exam, exam or in practice, some three dimensional object. This is front view, top view, and the side view. Uh, right side view are you going in the concept of the power in this uh, video lecture so this is arrow mark direction you use the front view direction so in the direction of the path you know the length of the object and the height of the object there you so consider the various sizes could you know is the length 90 mm is the length of this object that is this is length of the object overall length is 90 mm and the breadth path you know 15 plus 20 plus uh, 15, 50 mm. 50 mm breadth is breadth. The back side breadth of 50 mm. Okay, and the thickness of this rectangular portion patina is given. This is thickness, rectangular part today thickness. This is the same the base thickness of 20 mm. This is 20 mm. follow it. By seeing the diagram. So, this is the same The object is given like this. So in the direction, arrow mark direction or front view direction. So 3D like rapa in the in the diagram could be Okay. So front view of the the length there in the direction of the the length there you and the height of the object there you in the observer's direction called the front view direction. So the padinal there you the base thickness there in the direction of the base thickness there you upper height there you okay. So at the same time in the three dimensional object level, the, the yellow surface. The top level the base thickness la top part la padina yellow surface. Irke. The yellow surface la merge hai, merge it as a single line theory. Pata render line in the in the edge theory plus in the uh, edge theory triangular base would be edge theory. But the front view of the power on the yellow part uh, 
will form as a single line at the end of the path. So now I can show in this uh, simple demonstration. So parga is a front view direction. This is the base thickness of the blue color part. Then the thickness of this portion is the height. So the length is 90mm. If you add 90 to 15, it is 90. So first you draw the reference line called as the XY line using the longer scale of your drafter. So the base thickness is 20mm. Length of the base is 90mm. So the base thickness is 90mm. So the base thickness is 90mm. So the line drop. So in three dimensions, you can see this is the object This is the object This is the direction of power In the direction of power, in the three dimensions, it is two dimensional representation Showing the length and height Breadth is the breadth So you can see it in this camera So the length is given as 90 mm 90 mm is the length one line drop is 90 mm, that is 9 cm using a longer scale of your drafter and the HP pencil this is one of the edges that is dark using HP pencil, it is an object line the base thickness is 20 mm, 20 mm is 2 cm that is in the part of the base thickness now I am drawing the front view of the object two dimensional representation diagram called orthographic projection ortho means 90 degree so 90 degree perpendicular to the plane What is the view obtained? That is the orthography projection So next one Overall height is not clear See these dimensions in this object diagram Or 3D diagram The triangular portion of the length is 40 mm The base of the top surface is The triangular height is 40 mm, 42 mm so, this is the top surface of the front view base. This is the height of the 42mm height. That is 4.2cm. So, this is the base of the top surface. The yellow part. The height of the 42mm. This is the 42mm. This is the vertical line drop. The overall height of the curvature. 25mm is the curvature radius. So, this is the side of the side view. This is the side of the side view. Okay, so now the triangular part is coming, in the triangular graph mark comes in, cut it out, that's the part is coming. So then you draw an inclined line using your free hand scale, like this. In the triangular part is coming, okay. Okay. So base length वाले जाची thickness of the base कांच है से triangle part है overall the red portion height वाले नाम दे रही ला से high height वाले direct आप कुड़ गला next we use two edge pencil for drawing projection lines तो top ये वाले पोरो so top ये के observer so using two edge pencil draw projection line from the front view so if you have a front view, it is not complete. Total height and the rectangular portion of the height and the diagram is there. That is why we later will complete. Okay. So top view is there. So top view is there. So the observer goes to the top of the object. So the top view is there. So top view is there. So top view is there. That is looking from the top. So I turn this object so that you can easily understand the concept. Now the yellow surface is there. And the triangular portion is there. Thickness is there. In the rectangular portion, in the triangular part, it is thickness. Okay, if you have the object, you can tilt it. You can see it in the view. That is how it is explained. The top view can also be called as plan. The top view can also be called as plan. In the yellow surface, what is called as green surface, it is single line. It is merged. It is merged. It is merged. It forms a single line called as orthographic projection. So, front view real length is Top view real length is the same as well. That you have to understand. Okay. So, XY line is man over view, front view. So, somewhere below the XY line, we have space to draw. You don't have a gap below the gap. Draw the top view. 
rectangle box drop using HB pencil. Okay, in your the cut portion in the inclined lines are and later we will do that. Okay, even the thickness of the thread in the thread portion, other in the portion. Yeah, so 20 mm the base thickness the in the thickness of 20 the red color part. Okay, so 20 mm is a 2 centimeter. So, in your vertical line drop using the long, short vertical scale of your draft. Okay. So, next, in, in the red color part, the in the red color in the portion. Okay. So, next one, the, in the triangular part, in the, in the red color portion, the size is 18 mm. 18 mm is 20 mm. So, that is shorter. Before that, center line drop the base. Udiye, uh, that is top you want to do. Top you do is, uh, breadth is, that is this part is 50 mm. 50 divided by 2 will be 25 mm. Drop it. Okay. This is 50. 50 in a part is 25. This is 25. In the, in the red color, center of the triangular portion, the red color part you have. Of size is 18 mm. So, 18 mm divided by 2 put in a, in the side la, equal, in the side equal a divide part. Divide part. That is a 9 mm, 9 mm. So, man over 9 mm. 9 mm that is uh, 9 mm. Okay. Oh, dot is in So, in your line drop using the longer scale of your drafter. Okay. If you center line, you can erase it. Equal to divide part of the Nadula than the 18 mm gap were there. That is a triangular part to the thickness. Okay. So in the red color portion, da, either in the red color portion, da, either inclined on the horizontal line, the it's an object line drawn by HB pencil. Next, in your triangular portion, the cut tire, the yellow part to the end. That is the size of the 20. 20. 20 is the size of 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 the of the size of the size of the of the end of this top view, the size of the size In your vertical scale, horizontal scale, point for the mark for the top layer mark for the okay. Next, using free end scale, either 15, 1.5 centimeter, either 1.5. This is 15 mm, in your 15 mm, in the dot launching. Okay, then join the dots by free end scale using HP pencil. This is H is on there. And then object line of the So remaining part you can erase it. It's a full rectangle. Illa. The part erase the part. The top view has been completed. In the red portion, the, is there. Then in the yellow surface, this is yellow, this is yellow surface. That comes here. Okay. So now in the front view, line will tell you. Front view will tell length of the object. The overall length is 90 mm. And the other is in the end of the a small green part. Green part of the length of 15 mm. 15 mm is the front view in the vertical line. The base thickness is in the line. The edge is the top view of the project. So, the top view of the triangular part is in the corner. From the top view, project the project the dot through its pencil line like this. Okay. Now, in here, Line drop in the line, the in the line. 
இது கிரீன் பார்ட் ஸ்மாலர் பார்ட் இங்க எல்லோ வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் ப்ளூ கலர் பார்ட் இந்த ப்ளூ இது எல்லோ பார்ட் இந்த சின்ன பார்ட் தான் டாப் வீல வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிருக்கோம் ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் वी கோ ஃபார் தி சைடு வியூ தி டைரக்ட் ஒரே டயகிராம் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது वी ஹேவ் டு காப்பி பேஸ்ட் ஆர் ப்ரொஜெக்ட் फ्रॉम தி ரெஸ்பெக்டிவ் வியூஸ் தி ஓவர்ஆல் ஹைட் फ्रंट வியூல வந்து காமிக்கல ஒண்ணுனால இஸ் இன்கம்ப்ளீட் ஓகே சோ இந்த फ्रंट வியூ உடைய இப்ப சைடு வியூ வரைய போறோம் இந்த கார்னர் பாயிண்ட் லொகேட் பண்ணுங்க இப்போ என்ன சைடு வியூ கேட்டிருக்காங்க ரைட் சைடு வியூ இந்த ஆரோ மார்க்கிக்கு இதான் ரைட் சைடு சோ ரைட் சைடு வியூ ஷல் பீ ட்ரான் ஆன் தி லெஃப்ட் சைடு ஆஃப் தி फ्रंट வியூ ஃபாலோ யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் மெத்தட் சோ ரெஃபர் தி பிளேலிஸ்ட் ஆஃப் आवर சேனல் சோ நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம் ஏ வந்து மாத்தி வரையறோம் லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு வியூ ஷல் பீ ட்ரான் ஆன் தி லெஃப்ட் சைடு ஆஃப் தி फ्रंट வியூ தி ரீசன் எல்லாம் கொடுத்துருக்க யூ ஹேவ் டு வெரிஃபை தட் வீடியோ சோ ஒரு 45 டிகிரி இன்க்ளைன் லைன் டிரா பண்ணுங்க கான்டஸ்ட் மீட்டர் லைன் இது டு ஹெச் பென்சில் வரையில லைட்டர் லைன் ஓகே இன்க்ளைன் அட் 45 டிகிரி இது எதுக்கு இந்த லைன் டிரா பண்றேனா டு ப்ரொஜெக்ட் தி சைடு வியூ ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் இப்போ இது டாப் வியூ இப்போ டாப் வியூல இருந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுங்க யூஸ் டு ஹெச் பென்சில் அதே மாதிரி பாட்டம் ஆஃப் தி டாப் வியூ இஸ் ப்ரொஜெக்டட் சோ இந்த ப்ரொஜெக்ஷன் லைன் வந்து எங்க போய் இந்த வாட் இஸ் கால்ஸ் மீட்டர் லைனை கட் பண்ணுதோ the forward incline cut panna the there you draw vertical projectors up to xy line okay so ipo side view vari pora side view endra in the direction la paatha ena view varudha adha side called left side right side view right okay right side view i'm drawing arrow mark is the right side இப்போ ரைட் சைடுல பாருங்க ஐ டர்ன் தி ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் இது फ्रंट வியூ டைரக்ஷன் இப்போ ரைட் சைடு வியூ வரைக்கும் போறோம் ரைட் சைடு வந்து இந்த ஆரோ இத फ्रंट வியூ டைரக்ஷன் இத ரைட் சைடு சோ அப்டேட் டர்ன் பண்ண என்ன வரும் என்ன வியூ பாருங்க இந்த சைடு வியூ யூ கேன் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூ கேன் see it in this camera see இதெல்லாம் இமேஜினேஷன் தான் யூ ஹேவ் டு இமேஜின் அஸ் இஃப் தி சாலிட் இஸ் டில்ட்டட் ஓகே இப்போ சைடு வியூல தெரியோ தி பிரெத் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் 15 20 15 15 20 இந்த கோல்ட் கலர் பார்ட் உடைய லெngth வந்து 20 அதான் இது அப்புறம் இந்த 15 இங்க ஒரு 15 ஓவர்ஆல் பிரெத் இஸ் 50 mm ஹைட் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் இதல வர போகுது ஓகே சோ யூசிங் டு ஹெச் பென்சில் वी ஆர் ட்ரான் தி ப்ரொஜெக்ஷன் லைன் டு கம்ப்ளீட் தி சைடு வியூ கால்ட் அஸ் ரைட் சைடு வியூ ரைட் சைடு வியூ ஷட் பி ட்ரான் ஆன் தி லெஃப்ட் சைடு ஆஃப் தி फ्रंट வியூ இத फ्रंट வியூ இதுக்கு லெஃப்ட் சைடுல ரைட் சைடு வியூ வருது யூசிங் ஹெச் பி பென்சில் using hp pencil draw horizontal line called as object line for completing the right side view xy line mari merge aichu the base the base part vandu rest a irukke hp id horizontal plane the vertical plane so in the base part of this object it rest on hp adha mari imagine pannite ipo indi idu varai pora the gold color part in the green and the green okay project from the previous front view so front view de base thickness idha inge indu project pannunga using to edge pencil like this parking in your box form agada idha base ude thickness for the right side view idu parayum indha gold color part vandu inga center a varudhu indha side oru green indha side oru green irukku adha indha small part and this small part okay adha vandu eppadi enga varum nu theriyadhu evlo distance varum nu theriyadhu we project from the side view okay so idhu da inga vandu gold color part a turn aga podu that is this is the part inge rendu idu varaikum da so i try by hp pencil again i'll explain for the top view la enna sonna nane so top view la ipdi mele paatha indha mari or view theriyum okay called as top view of the object வருது 
So we project from the top view. So the green, what is called as the gold color part, when in the corner, when in the corner, we go. Other project, when we use a lighter line, called as the projection line, drawn by two H pencil. The green color line comes to the lap projection line, lighter line drawn by two H pencil line. It's a very project for using the longer scale of your draw mini drafter. If you end up with meter line, cut for though, they will draw vertical projector. So, projection line one the easier diagram accuracy will be good and you can save the time for completing the diagram. That is the purpose of mini drafter. We are discussing on the topic of orthographic projection. For the extraordinary angle of the intersect, there you draw HB pencil line called as object line and then complete this box forming the base of the object in the side view. So, okay, in the center portion, this is the project. Okay. Next, this is the green, red color part. Red color is the triangular part. This is the This is the triangular part. This is the This project. This is the part project. This is central in the thickness. That is thickness of the triangular part. So, light up everything here. So forty degree incline and angle cut out the angle and the turn all the object. That is the view size will be turned. Meter line of intercept or point of vertical project are dropped in. You will get the thickness of the triangular part, rectangular part. Now we are drawing the side view. Okay, side view are you Side view can also look. You have to look in this direction. In the direction of our the green color portion of the smaller portion, right side like green color part. Okay. Right side and the left side. In the side, in the is very wrong. Are the younger around to the park borrow? In the black color line, edge is in the in your rectangle plus in the rectangle, central rectangle. That is the gold color. In the left side, the green, right side, the green, and the smaller box. This is a box, this is a box. Now, I am drawing the side view. This is the triangular part. The triangular part. That is the triangular part. That is the front side view. That is the height. Inclined slope. That is the slope. That is the slope. That is the so that is projected from the side view. That is projected from the front view. Front view line that is the front view to try front view line the triangle part the height is three. Yeah. Side view la other height that you have to understand. Okay. So two dimensional representation, 90 degree diagram representation the called as orthographic projection. So front view would be a triangular part is the vertical project, horizontal project are dropped. This triangular part would be height. So front view will copy panro. Yavala height in the line of extend panga. So this is so, the edges la dark over no using HP pencil. Of called as a object line. Okay. Ipo, in your curvature, the blue color part, light blue color. This is the height. You know, all over. You know, the red color portion complete. Point. In the in the part completed. In the height, only projected from the front view. Okay. The overall height. You know, put around. Parga. The side view. You know, in the direction. Parga. The side view. Called as right side view. The base would be a top surface of the, the base thickness is the top surface. In the 42 mm, that is 4.2 cm. This is dimension. Then you can give the dimensions, that is marking the size of the object. Okay. Later, if you give this, it will be confusion. So, base would be a 
டாப் சர்ஃபேஸ்ல இருந்து ஃபார்ட்டி டூ எம்எம் இருக்கு அதை டைமென்ஷன் பண்றோம் வரையணும் ஸோ இப்போ இந்த டிஷஸ் எவ்வளோ இருக்கும் இது வந்து ட்ரைங்கலர் பார்ட்டோட திக்னஸ் எவ்வளோ இருக்கு எயிட்டீன் எயிட்டின் டிவைட் பை டூ வில் பி நைன் எம்எம் ஸோ இங்கே சென்டர் லைன் மார்க் பண்ணுங்க இந்த சைடு நைன் எம்எம் நைன் எம்எம் இந்த லைன் அப்படியே எக்ஸ்டென்ட் பண்ணுங்க லைட்டர் லைன் ஓகே சென்டராக ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறோம் இதில் இந்த டாப் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த பேஸ் வந்து தேர்ட்டி எம்எம் தேர்ட் இஸ் த்ரீ சென்டிமீட்டர் Okay. 2.5 2.5 Take 2.5 cm in your compass from the free end scale. The compass is the same because it is a curvature. This is the top of the curvature. Of radius is 25 mm. R is radius. Okay. Okay. 9.5 cm is the same curvature drop. It is called a semicircle. when using your drafter scale okay parga the curvature vandirchi so here i am using marker board same principle is followed when you draw it on the drawing sheet and the middle drafter okay பாருங்க இந்த ஷேப் இந்த டாப் சர்ஃபேஸ் ஒரு கர்வேச்சர் இருக்குது அந்த கர்வேச்சர் தான் இது இந்த கோல்டு கலர் பார்ட் தான் இது இந்த போர்ஷன் சென்டர் ரெக்டாங்கிள் இது ஒரு கிரீனு இது ஒரு கிரீனு இது வந்து இந்த பார்ட் என்ன கலரில் இருக்கு இந்த ப்ளூ கலர் லைட் ப்ளூ கலர் தான் ரெண்டு சைடும் சென்டரா ஒரு வாட் இஸ் கால் இஸ் ட்ரைவர் பார்ட் ஒரு திக்னஸ் அதுதான் இது இந்த டார்க் ரெட் கலர் அதுதான் இந்த பார்ட் இந்த என்ன சைடு வியூ இது ஆரோ மார்க்கிங் ரைட் சைடுல இருக்குது இந்த சைடு வியூ கான்டஸ் ரைட் சைடு வியூ ட்ரா அந்த லெஃப்ட் சைடு ஆஃப் த ஃப்ரண்ட் வியூ பட் டைமென்ஷன் பண்ணிடுவோம் அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் ஃப்ரண்ட் வியூ கம்ப்ளீட் பண்ண போறோம் சோ ஓவரால் ஹைட் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் சைடு வியூல வந்துருச்சு இதான் ஓவரால் ஹைட் இதல இருந்து ஒரு ஹாரிசண்டல் ப்ரொஜெக்ட் ட்ரா பண்ணுங்க யூசிங் 2h பென்சில் இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் வியூ கம்ப்ளீட் பண்ண போறோம் ஃப்ரண்ட் வியூக்கு என்ன என்ன தெரியும் ஃப்ரண்ட் வியூ இந்த ஆரோ மார்க் டைரக்ஷன் தான் இத பாக்குறப்போ இந்த திக்னஸ் தெரியும் So looking in this direction, called the front view direction. So through uh, front view will have length and the height of the object. Okay. So overall height only the red color portion of the height. That that is in the side view the height is same as that. Okay. In this line the thickness is there in the red color part. So top view only project done. Okay. This is top view only red color portion of it. That is. This is that part. The red color portion da. This is top view over there. This is top view diagram. In this, one vertical project is drawn from the top view. Okay. The diagram is almost completed. 
இது இந்த ஹைட் வந்து இது வந்து பேஸ் திக்னஸ் இது பேஸ் திக்னஸ் இந்த ரெக்டாங்கிள் தான் இந்த பேஸ் திக்னஸ் கால்ஸ் ப்ளூ கலர் போல் தான் பேஸ் பேஸ் திக்னஸ் ஸோ பேஸ் திக்னஸ் இஸ் டுவெண்ட்டி எம்எம் அதை டைமென்ஷன் பண்ணிடுவோம் டுவெண்ட்டி எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க பாருக்கலாம் <laughs> சைஸ்லாம் மார்க் பண்ண போறோம் ஓவரால் லெந்த் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் 90 mm சோ 90 இங்க மார்க் பண்ணிடுவோம் யூசிங் எச்.பி பென்சில் இஸ் தின் லைன் கால்ட் அஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் லைன் டிரா பண்ணிட்டு தென் யூ கேன் டிரா டைமென்ஷன் லைன் புட் டு நேரோ ஆரோ இட்ஸ் ஷேட் தி ஆரோ இட்ஸ் அண்ட் ரைட் தி லெந்த் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் ஓவரால் லெந்த் இஸ் 15 அப்புறம் இந்த லெந்த் சேர்த்தா 90 90 ஷட் பீ ரிட்டன் பேரலல் டு தி லைன் சென்டர் ஆஃப் தி லைன் அபோ தி லைன் 90 So, length, base thickness, overall height வந்து எவ்வளோ இருக்கிறது இந்த ரேடியஸில் மார்க் பண்ணால் இங்கே டினோட் பண்ணிடலாம் இந்த சைடு வியூ ஸோ ட்ரா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இன்க்ளைண்ட் லைன் இந்த ரேடியஸ் மார்க் பண்ண போகிறோம் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ரிலீஸ் த ட்ராஃப்ட் ஸ்கேல் அப்படியே திருப்பியாக ஸ்கேல் ஒழிஞ்சிடும் இந்த நட்டை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவோம் ரொட்டி ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஸோ ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இன்க்ளைண்ட் லைன் ட்ரா ட்ரா பண்ணுங்கள் கால் டஸ் லீடர் லைன் டு மார்க் த ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஓகே அப்புறம் டில் பண்ணுங்க ரொட்டேட் நாட்டின் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஸ்கேல் ரிலீஸ் ஆகிடும் ஃபர்ஸ்ட் ட்ராப் பண்ண லைன் இது எக்ஸ்ஒய் லைன் தான் எக்ஸ்ஒய் லைன் மேலே லாங்க ஸ்கேல் வச்சுட்டு ரொட்டேட் நாட்டின் கிளாக் வைஸ் இப்போ ஸ்கேல் வந்து அரிசண்டல் பர்ஃபெக்ட் இது வந்து வெர்டிகல் இருக்கும் இங்கே ஒரு அரிசண்டல் லைன் ட்ராப் பண்ணுங்க இப்போ ரேடியஸ் தான் கொடுத்துருவாங்க இந்த டயக்ராமில் அதே ரேடியஸ் மார்க் பண்ண போடும் போட்டு ஒன் ஆரோ ஹைட் ஓகே இங்கேருந்து இது வரைக்கும் தான் ரேடியஸ் ஸோ ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ரிட்டன் எம்எம்ல எந்த தேவையில்ல ஓகே கம்மியாயிருந்தாலும் இந்த மாதிரி டைமென்ஷன் பண்ணலாம் சப்போஸ் ஸ்பேஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கு ஏர் ஆயிட் போடுறதுக்கு இடம் இல்லைன்னா போட்டு அவுட் ஆட் ஏர் ஆல்சோ இந்த சைஸ் வந்து ஃபிஃப்டீனு அதான் இது நெக்ஸ்ட் சென்டரில் டுவெண்ட்டி இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஒரு ஃபிஃப்டீன் பாருங்க ஓவரால் பிரெத் வந்துச்சா அதுதான் இது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் டாப் வியூ டைமென்ஷன் பண்ணிவிடுவோம் டாப் வியூ இல்லை ஆல்சோ அந்த சேம் லென்த்து தான் டாப் வியூ என்ன தெரியும் லென்த்து தெரியும் பிரெத் தெரியும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரண்ட் வியூவில் லென்த்து ஹைட்டு தெரியும் சைடு வியூவில் ப்ரெத்து ஹைட்டு தெரியும் ஓகே ஸோ டாப் வியூவில் என்ன தெரியுது இந்த இந்த ரெட் கலர் போர்ஷன் தான் இது இதோட திக்னஸ் ஓட கொடுத்துருக்கோம் இதே டுவெண்ட்டி தான் இங்கே ஃபாலோ ஆகுது லெட் இஸ் டைமென்ஷன் திஸ் அப்புறம் இது இந்த எண்டு கார்னரில் இங்கே ஒரு ஃபிஃப்டீனு அதையும் டைமென்ஷன் பண்ணிடுவோம் பார்ட் வந்து திஸ் இஸ் திஸ் இஸ் எ பார்ட் ட்வெண்ட்டி இங்கே ஃபிஃப்டீன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஏதாச்சும் ரெண்டு டைரம் சேம் சைஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ண தேவையில்லை ஒன் டு கேன் மென்ஷன் தட் ஆல்சோ ஸோ டாப்பில் வந்து இந்த லென்த் தெரியும் அப்புறம் இது பிரெத் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் இது வந்து பிரெத் தான் 
So, this is the dimension. But the overall breadth is side view breadth. 15 plus 15, 30, 30 plus 20, 50. So, draw dimension line, draw extension line at both the ends of the dimension line. Put narrow arrow heads, shade the arrow heads. So overall breadth is 50. 50 should be written like this. Center of the line, parallel to the line. Parne. In the view, the front view. So we will write the name of the diagram. Draw two guidelines. diagram front view. This is the top view. Next, in the view, it is called uh, Arrow mark is right side path right side view card is written here. Front view. In the space is the In the caps you can write. Front view. Is it top view? Top view can also be called as planet. Is it side view or right side view? So after you complete your diagram, you can write a common representation. All dimensions are in MM. Because in the 50, 20, 15, in the 90, MM will be Okay, the common representation is written below your diagram. So one more thing, in the line, you can see this is the triangular part of the side view. Side view is like this, like this, like this, the triangular part of the height of the side view. That's what it is. That's the front view of the front view. The triangular portion is increased or decreased. The size is not the same. So that's what we project. So you can see the overall height of this triangular part of the side view height. This is the project of the point. This is 2H pencil project, but that is incomplete. Now I am completing. In the projection line, where do you go? The front view, the overall height line is meeting. That is, this is the point. That 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 is the point. So, now in the corner, in the corner, that is the point. The triangular part is the slope. Okay, the projected from the side view. If we in the in the in the inner line, inclined line draw for now, using the object line, H B pencil. Okay, so this completes the front view. In the triangular part of the portion, that is, as you the height is the front view line in the height that is there. So the side view line in the height that is there. Okay, that is the size that maintain that is. So front view will have length and height. Top view will have length and breadth. Side view will have breadth and height. This is a 2D representation. 3D you only 2D you can convert pandro. Following front view, top view and the other chore side view varida. Can you understand? Question like this, tomorrow we will learn. So if you imagine panna, this is the varida na front view, top view, side view which one object every one can analyze pandra. Imagine pandra. In the morning, we will go mind la thoro. So that it is a language. Engineering graphics is the language of engineers. So that we convert or convey, we can convey the diagram for making the component. If we have an object sign on the diagram, we can use the size of the diagram. We can use the machinist or the person who will do the object will do accordingly. The size of the N9, the slope, the thickness of the base, the diagram will be done with the size. You can imagine and construct the object. That's the purpose of orthography projection. So 3D is the late time conception. So 2D is easy to do. It's a language of engineers. Engineering drawing is a language of engineers. So you know, understand, you know, cause and understand, you know, practice, you know, using the draft escape, you know, you know.
the topic is orthographic projection so this is a three dimensional view for the given object okay this is the front view direction the arrow mark is the front view direction asked to draw front view plan and right side view okay the corresponding answer diagram is shown in this uh, simple video drawn on the drawing sheet a3 size drawing sheet so the arrow mark direction gives the front view direction as I told earlier. This is a front view having the length part as 75 mm plus 15 mm is equal to 90 mm. 75 plus 15, 90 mm. The same as in this, this is the length part of the object, 90 mm. Okay. This is a front view direction. The corresponding front view is shown and exactly below the front view, top view will come. Having it same as 90 mm, total length of the front view will be same as the top view length also. The top view should come exactly below the front view. Okay. And this is a XY line called as reference line. Above the reference line will be the front view. Below the front view will be the top view. And the right side view shall be drawn on the left side of the front view following a first angle projection. The reason is a separate video I have put of refer the playlist of the channel. In that first video is uh, is explaining how the side view comes uh, uh, you projected on the profile plane. Okay, it is explained using the quadrant setup. Refer to that video. Okay, this is the right side view shall be drawn on the left side of the front view following first angle projection method and the radius of the arc or the semicircle is R25. R means radius. From this center point to this arrowhead point will be radius. So R25 is written. Okay. And these lines, this inclined line is called meter line. M-I-T-R meter line used to project the side view of the object. So using the draft scale, this diagram is constructed. Understand? So and below your diagram, you can write all dimensions are in mm that is millimeter is a unit followed and this is the length of the object 90 mm this is breadth 50 mm front view will have a length and height of the object okay same side view will have a breadth and height of the object so this is the drawing appears when drawn on the drawing sheet using minute after and uh, drawing instruments thank you